A Graça, como todos sabem, é diretora editorial das revistas Decision Report e Security Report. E teremos o prazer de receber aqui no palco a sócia fundadora da Patrícia Peck Pinheiro Advogados, Patrícia Peck. Bem-vinda, Patrícia. Receberemos também o CISO da Natura, Tiziano Benetti. Bem-vindo. O Global IT Governance and Information Security Manager da DRF, Ricardo Castro. O Country Manager da Palo Alto Networks, Arthur Capella. E para integrar esse time, convidamos também o Country Manager da Fortinet, Frederico Tostes. Muito bem-vindos. Obrigado, senhoras e senhores. Graça, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Ah, tá bom. Pós almoço, né? Esse painel sempre me, fa... me dá um painel. Eu falo, gente, me coloca no meio da tarde. Não, painel após almoço. É um desafio, né? Após almoço. Depois, mais um cafezinho, né? Ajuda a ficar aí disperso. E eu acho que o tema, eu acho não, tenho certeza, que o tema é um, é um tema interessante e, com certeza, todos vocês lidam com esse cenário desafiador que é saber quem é esse profissional de segurança do futuro, né? de quem a gente está falando, de que skill, qual perfil, se ele, é, é, se ele é, é, tem mais habilidades, terá mais habilidades técnicas, gerenciais, de onde ele parte para onde ele vai. É, é, é uma discussão é, que eu considero fundamental, porque no painel anterior todos vocês perceberam os desafios que não são pequenos para 2018. E, em alguns momentos, aqui no primeiro painel, a gente falou bastante sobre esse profissional. E eu acho que agora é o painel onde a gente vai discutir mais isso. Eu tenho procurado aqui, em todos os painéis, trazer uma contribuição da nossa cobertura. É, eu, eu selecionei aqui, para embasar a nossa discussão, uma matéria que nós publicamos recentemente na, no nosso site, Security Report, Líderes de segurança precisam melhorar comunicação com o C-Level. Então, uma pesquisa mundial, depois vocês têm acesso lá, e fala exatamente sobre a mudança no comportamento dos profissionais de segurança. Então, é, deve se tornar uma prioridade nos próximos anos essa mudança, já que eventuais problemas entre setores podem ter consequências diretas na receita das organizações. E aí fala um dado interessante. No Brasil... A maioria das organizações ainda coloca a segurança nas mãos de TI. Sim, em quase 80% dos casos. A presença de um líder ou gestor de segurança ainda não é comum em grande parte das empresas. Então, como a gente não sei que ele te lê, um hábito de estar sempre com os líderes de segurança, a gente fica achando né, que em todas as empresas tem essa figura. Né? Em muitas empresas, a área de segurança ainda não só está debaixo de TI, como é comandada por um profissional também da área de TI. Por se tratar de um papel relativamente novo dentro das organizações, muitos CSOs e CISOs e gestores de segurança ainda têm dificuldades para comunicar-se claramente com executivo, executivos, técnicos e stakeholders. Tá bom, né? Para a gente começar a discussão. <risos> então é isso, gente. É sobre isso que a gente vai falar agora. É, vocês sabem que o Security Leaders ele, ele roda o país, né? a gente já está chamando de caravana Security Leaders em várias cidades e em todas elas a gente vem criando também essa discussão e tem esse público. Né? Então, nesse painel, nós temos a honra de ter um participante remoto. Nós vamos contar com a presença de um cilévio de segurança que tem contribuído bastante nas nossas discussões. Ele vai estar conosco, isso até confirmar aqui, se ele não tiver agora já online, daqui a pouco ele entra conosco, mas ele com certeza já está nos acompanhando. Gustavo Sartori é CSO do Banco BMG, participou comigo. Boa tarde, você já deve estar online, daqui a pouco a gente traz você para o painel, assim que eu receber aqui a informação de que ele já pode participar conosco. Já pode? Então tá bom. 
Então, já, já traz ele um pouquinho aí, só para a gente dar as boas-vindas, o pessoal saber que ele está participando aqui conosco. Opa, já estou vendo você aqui. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, graça. Boa tarde. Boa tarde. Está um pouco... Espero problema. que consigam me ouvir claramente. É um prazer estar aqui né, discutindo com vocês esse assunto que, no fim das contas, é o motivo de estar. Né? É a carreira, a profissão abraçada, é o desejo de fazer com que a segurança alcance é, o status que ela realmente merece, né? Que ótimo. Nós vamos combinar assim. Eu, eu não vou manter você o tempo todo no painel, você deve estar percebendo, mas você está aí, todo mundo já viu você, sabe que você está participando virtualmente conosco. E, assim que a gente for discutindo os temas, eu vou trazendo também você e a sua participação, ok? Obrigada, Gustavo. Bem, vamos Combinado. começar aqui com os presenciais. Vou começar... Eu sempre começo por Ladies First, porque eu acho que são poucas mulheres né, atuando nesse segmento, então estou sempre priorizando. Patrícia, nas suas andanças, o que, que você tem visto desse perfil, desse profissional de segurança? Você concorda com as colocações... Ainda bem que não fui eu que escrevi a matéria, tá? nem fiz a pesquisa. <risos> Mas você concorda com essas colocações, Patrícia, pelo que você tem visto aí pelo Brasil, trabalhando tanto com a área de segurança? Ah. Oh, Graça, bem, primeiro agradeço a oportunidade do painel, ainda mais sendo aqui um chapéu de prestador de serviço né, para... Muitos desses CSOs que procuram o nosso auxílio, uma sim, concordo que ah, precisa ser melhorado o diálogo do CSO com o C-Level, né? e ah, realmente a segurança ainda em muitas empresas está debaixo da TI, até por questões orçamentárias, mas do ponto de vista de fluxo estratégico e de necessidade de resposta rápida, o ideal seria até estar com uma área segregada reportando direto à, à presidência, como tem acontecido já em algumas estruturas. Eu acredito que vai ajudar a, ao CSO ganhar mais esse papel a, estratégico e, nesse nível, até reportando a conselho né, e alta direção, as novas regulamentações. Quando nós olhamos a consulta que está pública do Bacen, que é a 57, 2017, sobre o uso de cloud nas instituições financeiras, ali traz claramente a obrigação de ter o responsável de cibersegurança específico na empresa. Isso vai ajudar a revisar um pouco mais o organograma. Também vai trazer o desafio do fato de que traz uma responsabilidade solidária entre o contratante Sim. e o contratado. Né? Mas a gente está vendo que assim, esse líder da segurança hoje acaba tendo que ter até uma formação um pouco mais multidisciplinar para entender e conhecer mais o restante da empresa. Acho que os pares, TI e segurança, sabem ter um ótimo diálogo. Mas, na hora que você vai conversar com outras áreas, mesmo com o jurídico, né? Às vezes, ali, ah, precisa realmente conseguir sintonizar melhor, melhorar, até para que você tenha a, a, o, o CSO como sendo um replicador do, da visão ah, de segurança. Por último, eu queria acrescentar que a gente já recomenda os clientes há alguns anos, desde 2010, a inserir um capítulo específico no relatório anual, no Annual Report, para falar sobre a Cyber Security. Dizer qual é o investimento que a empresa faz hoje, como ela está organizada para a proteção de ativos intangíveis, né? que eu acho que esse é o grande papel da segurança. Então, isso tudo ajuda a valorizar esse profissional, como também, claro, vai trazer uma responsabilidade maior para ele articular em altos, né? em altos escalões. É, inclusive, acrescentando também, nós vamos ter amanhã aqui, na abertura do dia, a presença do coronel Sabá, que vai me falar sobre a nova lei de segurança cibernética. Um dos capítulos dessa lei trata também dessa obrigatoriedade ou não até a criação de uma agência nacional de cybersecurity e até a presença ou alguém dentro da corporação que responda por essa área, de preferência alguém da área de segurança. Ricardo Castro, você agora... Para você, quem é o CSO de amanhã? Hum, que atributos, e... qual skill, como é que você vê esse profissional? Como é o nome daquele dragão de sete cabeças? Dragão então, de sete cabeças? É, assim, ajuda aí, público. Que, que, quem, quem me ajuda? RPG. Quem jogava RPG? 
Quem jogava RPG Por... e pode ajudar o Ricardo Castro aqui? Ali, você? Hidra. Hidra, obrigado. Opa, que se ama. Porque uma cabeça vai ser advogado, uma cabeça vai ser TI, uma cabeça vai ser financeira, uma cabeça vai ser RH, uma cabeça vai ser marketing. E ele vai ter que orquestrar essa coisa toda para ter esse discurso com todos os responsáveis por cada uma das cadeiras. O profissional de segurança, ou o CSO do futuro, se já não é hoje, ele precisa ser multidisciplinar, como a própria Patrícia disse, mas ele precisa, por conta desse reporte, ou por conta das ações rápidas que têm que ser tomadas, ter um rápida, uma, uma rápida conexão com o tema tecnologia. É... Obviamente que essa pesquisa ela não diz nada diferente do que a gente já vem apurando ano após ano. É, tenho sempre uma crítica que eu faço, porque assim comunicação é uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, o técnico quer falar a língua do alto escalão, o alto escalão não quer tanto entender o outro lado, <risos> por uma série de questões. tá Mas ah, ter a multidisciplinaridade, entender os principalmente os motivadores que leva a empresa a tomar as suas decisões, isso é muito importante. Tá. Né? Para você, é... então, esse aspecto multidisciplinar é o aspecto principal na formação ou no perfil que está se desenhando esse novo CSO. Exato. Então, vou fazer uma pergunta que foi feita num painel para você, Ticiana, em Curitiba, em cima do que ele falou. Não sei se você se lembra, você estava lá comigo, que alguém falou assim, nossa, mas tem a cabeça de RH, marketing, e, além de tudo, ainda vou ter que fazer segurança? Então, Ticiano, <risos> para você fica é, essa questão. Quer dizer, tem toda essa exigência, na sua opinião, e como é que dá conta da segurança tradicional, do dia a dia, do operacional também, num contexto como esse? É, Graça, é um prazer estar aqui, como sempre. É, já trabalhamos juntos há um bom tempo. né? Ah, à medida que a segurança da informação vai ganhando mais importância no processo de gestão da empresa como um todo, naturalmente que essas sete cabeças vão ter que funcionar, não tem é, não tem escapatória. Né? Então, uma área relevante e determinante, ela sempre vai ter que pensar em como é que se relaciona com as pessoas, como é que se comunica, como é que gere bem budgets cada vez mais importantes é, em relação ao faturamento da empresa. Então, tudo isso vem é, junto com uma posição de relevância. Então, não há como não ter tudo isso. Né? E, ao mesmo tempo, fazer segurança? Sim, ao mesmo tempo, fazer segurança. Com certeza. Mas, é, talvez o que seja mais crítico, é, e aí eu, eu vou adiantar uma coisa que eu acho que a gente vai explorar daqui a pouquinho, é, mais do que fazer segurança, né, a gente está indo para um patamar de fazer gestão de risco como um todo, e não só de segurança. E, e talvez essa seja a questão central para a comunicação com, com o nível executivo. Né? Não é possível a gente falar de tecnologia com o nível executivo a alta administração da empresa. A alta administração da empresa entende tecnologia como um fator essencial de produção daquela empresa. Né? E, como tal, não é do interesse entrar no como ela funciona, mas sim para que, que ela serve. E a segurança, ela começa a entrar nesse mesmo patamar. A segurança, ela passa a ser um fator muito importante para a gestão de risco da empresa, mas o C-Level de segurança da informação, ele tem que estar trabalhando no sentido de entender os riscos para o negócio, que possuem como fatores de risco as questões de segurança que a gente está tão endereçado, é, tão acostumado a endereçar. É, dentro dessa colocação, Frederico, que o Ticiano fez, eu acho que corrobora um pouco o que a Patrícia e o Ricardo falaram desse novo perfil. Essa discussão é importante, você já trouxe praticamente a, a, a questão seguinte. né? É, será que a gente, então, está falando, deixando de falar de um gestor de segurança, de um se leve de segurança, mas sim de um CRO, de alguém que realmente vai ter até talvez até uma nova sigla e vai realmente ter que olhar o risco do negócio em si, quer dizer, não só da tecnologia, não só cuidar do dia a dia, fazer esse básico que a gente está falando no painel anterior, mas também olhar a questão de risco como um todo. O que, que você tem acompanhado? O que, que você tem visto nesse sentido? Primeiro, bom dia, Gra... Alô? Bom dia, Gra... boa tarde, Graça. 
Obrigado. É, iniciando essa conversa, a gente já teve algumas conversas a respeito disso, discutindo isso. É, não tem escapatória. No momento que você começa a crescer na importância, ganhar vulto na área, você começa a ter responsabilidades maiores. E, com isso, você começa a ter uma necessidade maior de entender o RH, entender da necessidade do negócio. Então, eu acho que uma coisa hoje que tem sido bem questionada e bem testada no profissional de segurança é o quanto no negócio ele está envolvido. Quer dizer, não é simplesmente colocar segurança, mas quanto essa segurança vai ajudar o negócio a fluir de uma forma melhor ou vai funcionar melhor e não ser aquele profissional que simplesmente corta e bloqueia tudo. Então, quando a gente vai falando de novas siglas, a gente tinha, ou se, tem o, o CIO, que é o que olha para toda a parte de tecnologia. A gente não pode considerar que segurança é, uma, é um caso à parte da infraestrutura de tecnologia. Não, segurança ela tem que estar englobada. E com esse novo momento que a gente vive de ter nuvem, de ter IoT, de ter vários outros é, fatores entrando para dentro da infraestrutura da rede, e esse profissional ele vai ter que ser cada vez mais completo. Já começa a se falar do CDO, é, que é para os novos negócios digitais, Sim, o novo também, tempo, o novo lembrado. momento. Então, acaba que é uma pessoa de negócio que tem que entender do negócio da empresa. E para entender do negócio da empresa, você precisa estar envolvido com todas as áreas. Você precisa entender de todas essas cabeças, porque senão você não consegue sair do outro lado. Esse é o principal posicionamento de um TIF, ou seja, de um... De, de um representante de uma área. Então, eu acho que essa agregação, ela cada vez, apesar de ter uma, uma segregação para olhar do ponto de vista de segurança, porque isso vem, vai ter que estar embutido em todo o restante. Então, eu acho que os profissionais de segurança hoje começam a tomar espaço, começam a consumir é, espaço dos profissionais de TI. Assim como aconteceu há muitos anos atrás, quando a parte de telefonia começou a migrar para a parte de TI, quem é que ia assumir Exatamente, é, essa um posição? Movimento então, semelhante. eu vejo é hoje profissionais com skill de segurança começando a assumir a posição de chefe de divisão, de chefe de área para esse momento. Arthur, você acredita, pelo que você tem acompanhado, pelo, pelo que já foi dito aqui, que a gente, então, estaria falando realmente de um outro profissional, né? não seria o, o, o perfil que a gente acompanha hoje, que as pesquisas apontam, que ainda é um perfil de um profissional ainda muito voltado para a área técnica, que ainda tem dificuldade de dialogar com o board da companhia, de mostrar né, aonde que realmente a segurança traz benefícios para o negócio. Então, a gente realmente, na tua opinião, está falando mesmo de um novo perfil de gestor de segurança aí no futuro? Bom, boa tarde. É, com certeza, Graça. É, a gente, o que essa pesquisa demonstrou, na minha visão, andando por aí, é mais pura realidade. É, mas mais do que um problema, existe uma oportunidade. Porque os profissionais, os gestores de segurança, que são de fato, atuam como CISOs, eles estão muito bem, são super valorizados, têm o um passe nas alturas e não, não têm do que reclamar. Então, eles só estão rindo para essa situação toda. É, eu vejo como uma, uma grande oportunidade pela, pela frente é, de posicionar a segurança, o Fred falou bem, não como alguém que vai... Lá vem aquele cara que vai trazer o problema, e sim como um enable. Olha, eu entendo o business, eu sei que... Porque segurança é obrigação, você não pode lançar é um produto... É que eu não desdobrei a pesquisa, mas na pesquisa mostra, bem interessante você falar sobre isso, e o Fred também tocou nesse ponto, que ainda é visto, na maioria das é. empresas, como o profissional do não. Ainda. ainda. Eu sei que para vocês... Né, Ricardo, Ticiano, vocês me olham assim, mas é, é, é. eu que tenho andado né, e tenho feito né, o Security Leader em várias cidades, eu ouço muito isso ainda. Né? Assim, a própria história do, do, né, dessa função do, do, do CSO, que, é, ele nasceu em profissionais técnicos, né, você começa o antivírus lá atrás, que vai crescendo, e você tem um viés técnico muito grande, embora os profissionais que hoje tenham mais destaque, mais espaço, tem uma clara visão de negócio, porque segurança não é um fator a mais para um produto. Você não, um banco, por exemplo, ele não lança um produto sem segurança. Você não pode pensar 
em, em lançar, ou, ou, ou enfim, nenhuma empresa. Sim. Então, para poder falar com o board né, e falar bem, além de entender do business, eu acho que é, é chegar posicionando não um problema, mas a solução. Olha, eu posso fazer isso funcionar bem. Você tem a integração com outros pares e, e eu entendo que, até como se propõe lá fora e muitos caminhos já mostram isso, saindo um pouco de TI apenas, a gente estava até conversando no, no almoço com o Ricardo, é, não é só tecnologia, segurança vai muito além da tecnologia, começa com gente, né, com o comportamento Perfeito. das pessoas, pode colocar, junta todos os fabricantes que estão aqui, né, bota toda a tecnologia lá, se não tiver um bom envolvimento das pessoas, vai ter problema. Oh, oh, Graça, só para não perder o ponto, um complemento, acho que o profissional hoje da área de segurança está tendo que aprender mais da disciplina de gestão de contratos. Já era algo fundamental na área de TI, um CIO hoje ele é muito mais gestor de contratos do que necessariamente das tecnologias internas, proprietárias. né? E, o, e na área de segurança também está acontecendo é o mesmo movimento. Não, não, é, não é uma aula normal ou comum na formação de uma, da, da FIAP ou de outros. Assim, essa parte de gestão de contratos dentro da formação do técnico de redes, que acabava depois migrando para a área de segurança por aprender mais. E o segundo ponto é enxergar e aprender mais sobre seguro. Porque eu sempre gosto de colocar, gente, toda vez que a gente começa a fazer upgrade no cargo, como fica a responsabilidade? Na hora que as novas leis estão trazendo uma responsabilidade de ter uma pessoa específica que responde por um vazamento de informação, por um incidente de cybersecurity, como fica a responsabilização do executivo? Que uma coisa Exatamente. é o que a empresa responde, outra Esse coisa é o que a PF, atrás da PJ, é. responde e está se trazendo de novo o debate dessa minuta para seguro de responsabilidade executiva para cobrir também o CSO de segurança, porque até então... Não se chegava é, a tanto gente tem nisso, casos, né? né? A gente teve o caso Equifax agora, de responsabilização, exato, né? Exato. não Equifax só do profissional é um de segurança, como dos profissionais. Esse ponto que a Patrícia trouxe é muito importante. Eu vou aproveitar para chamar... Nós estamos, nós estamos com o Gustavo na linha? Estamos? Ó, eu vou passar um dado importante aqui para vocês. Me atualizaram agora, nós já estamos com 98% pessoas executivos nos acompanhando online pelo, pelo nosso canal no YouTube. Obrigada aí pela audiência, eu sei que após o almoço é difícil e eu gostaria de saber se a gente já pode colocar ele, ele aqui na linha ou no vídeo, né? melhor dizendo. Quem trabalhou muito em rádio fica com alguns, né? É, eu trabalhei muito em rádio, então tem essa pessoa, já está na linha? É, mas agora é na tela, já estou vendo você aqui, Gustavo. Tudo bem? Olá. Conseguiu acompanhar bem aí a nossa, a nossa primeira rodada aqui? Tudo bem. Que bom. É, eu já gostaria, além de, obviamente, você poder opinar né, sobre a sua visão desse novo perfil, mas a gente falar um pouco sobre a responsabilização. Esse ponto que a Patrícia trouxe já é um tópico importante para a gente avançar um pouco mais. Quer dizer, tudo tem prós e contras. Né? Então, você vai ganhar poder, você vai ser multidisciplinar, você vai ter uma atuação mais estratégica dentro da corporação, mas seu grau de responsabilização também vai aumentar? Como é que você vê isso? Bom, a gente vem discutindo, é, num grupo do qual eu faço parte, essa questão da consulta pública 57 da FEBRABAN, e como foi mencionado pela doutora Patrícia Peck, realmente é uma questão que, que merece atenção, né? Isso traz um, um novo papel, isso traz responsabiliza, responsabilidades né? e, e ônus. É, e a, o principal consenso que esse grupo chegou até o momento é que a, a, a consulta, a proposta posta pelo, pela, pelo Bacen nesse momento, ela é, ela é muito genérica, então ela não delimita o que, o que é o escopo do incidente de segurança. Né? Então... É, nesse sentido, causa um desconforto muito grande em alguns pares. Né? Então, é, é um tema ainda polêmico, que precisa ser ainda discutido e, e maturado, mas é uma realidade, é, é uma tendência. Né? É, em breve, aí, acredito que teremos aqui também no Brasil legislações mais é, incisivas com relação as questões cibernéticas de, de segurança, de privacidade, de sigilo. É, 
atuando aqui dentro né, de uma instituição financeira é algo que, que já está na, na, na mente do board, né? E, assim, voltando na questão né, do, do, do perfil, Isso. É, concordo com os colegas, acho que é, realmente né, foi muito bem levantado esse tema. É, há um tempo atrás, inclusive, por causa de uma autorreflexão, eu optei por fazer a minha primeira pós-graduação em administração de empresa, porque eu já havia percebido no passado essa dificuldade do diálogo. Né? Então, Perfeito. de certa forma, isso ajudou muito. Mas o ponto focal é a questão da comunicação. É realmente buscar o entendimento das partes, é, é, descrever melhor os requisitos, trazer para uma linguagem mais é, legível para o negócio. Né? Acho que o, o profissional linguagem de segurança precisa fazer... É, é uma palavra-chave aí nesse processo de comunicação, ah, né? encontrar essa linguagem, assim, né, Gustavo? Oi, desculpa, eu não, eu não te ouvi. Eu, você falou sobre a comunicação, né, na questão do, do perfil e oi, eu acho que está porque você está conseguindo me ouvir? Sinaliza aí. Bom, eu, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. O áudio falhou um pouco, graça. Mas eu queria acrescentar uma outra coisa, né? É que a gente está falando, é, focando especificamente no head de segurança. Né? Sim. E o que eu tenho tentado fazer, na verdade, é criar uma equipe com foco em visões multidisciplinares para que, de forma colegiada, a gente consiga achar melhores soluções de segurança para o negócio. Então, é um desafio também grande né? tentar montar uma equipe, mas eu tenho hoje analistas que já entendem muito do processo de RH, outros que avaliam bem e transitam bem na seara do marketing, Perfeito. É, além da parte técnica. Né? Uhum. É, eu acho que esse, com certeza, é um caminho. Eu, vou, eu espero, não sei se eu vou te interromper, aí você vai ficar meio perdido, mas depois você vai ter o áudio aí. Eu acho que duas questões eu gostaria de embasar essa segunda rodada de discussão, Ticiano. Duas que eu acho que muito importantes foram colocadas aqui. Uma é como você vê a questão da responsabilização, porque eu acho que, né, como eu falei, tudo tem ônus e bônus. E um aspecto que o próprio Gustavo colocou, dessa exigência multidisciplinar, viria pela formação das equipes. E eu sei que existe muita dificuldade de encontrar e de formar esse profissional e ter essas equipes estruturadas. Vocês sempre falam que falta mão de obra, apesar de a gente ouvir do outro lado né, muitos profissionais. Ah, não, não falta, não falta, mas eu sempre ouço de vocês, líderes, que faltam profissionais qualificados de segurança. Então, eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos, a responsabilização e esse, esse ponto que o Gustavo colocou da formação de equipe como uma alternativa para criar essa multidisciplina. Bom, é, a responsabilização é uma coisa inevitável. Né? É, a gente está vivendo um contexto em que a circulação da informação e a divulgação da informação ou não, a adulteração da informação, causa um impacto seríssimo na vida das pessoas. Né? É, um, um, um roubo de identidade, um roubo de dados cadastrais, hoje em dia, pode causar um impacto financeiro muito sério, moral... Então, assim, a seriedade é, que ganhou essa questão da, da proteção da informação enquanto ela circula dentro da empresa, informação dos seus clientes, dos seus funcionários, é, é muito grande. Né? Então, não há como é, alguém que toma decisões na linha de até onde você vai com a proteção da informação não ter uma responsabilidade sobre isso. Né? Então, é, é uma coisa inevitável. E, lógico, né? é, é, um, é um risco. Né? Para quem trabalha com isso, né? a gente fala de gestão de risco bastante, é um risco, mas, ao mesmo tempo, esse é um jogo de adultos. Né? A gente está aqui trabalhando, colocando toda a nossa competência e inteligência com, em um propósito e estamos nos comprometendo a proteger um monte de gente através da proteção da informação sim, e da proteção sim. do negócio. Então, não vejo muito como não ter isso. Quanto às equipes, já, faz, já fazem aí alguns anos... É, e muita gente tem essa prática de dividir a equipe de segurança. A equipe de segurança não é uniforme há muito tempo. Né? No mínimo, é, vamos ver, de uma vez que eu trabalhei, quando a primeira vez que comecei a discutir isso foi em 2007, 
dez anos atrás, onde a gente discutia que a equipe de segurança não pode ser homogênea. Você tem que ter um pessoal que circula mais na empresa e conversa mais e consegue discutir risco com várias áreas da empresa e um pessoal mais técnico. Né? Então, eu, eu já divido as minhas áreas de segurança assim há pelo menos dez anos. Muita gente trabalha desse jeito. E, e isso é muito rico, porque a verdade é que ninguém é bom em tudo e ninguém sabe fazer tudo. E essa diversidade dentro da equipe de segurança da informação é uma coisa que só agrega valor. Quando você tem gente de marketing, gente de RH, gente com diversas habilidades diferentes para lidar com essa questão que virou transversal na empresa e não é só mais uma questão vertical dentro da tecnologia, melhor. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, porque é, a proteção da informação passa por cuidar da informação em todos os meios que ela circula na empresa, que são muitos, é para todos os lados, em todas as direções, e num volume impressionante em função da tecnologia. Né? E, e para você conseguir permear o comportamental de toda a empresa, mas toda a tecnologia as decisões que se tomam, é, é essencial que você tenha gente que consiga discutir com cada pedaço da empresa, falar a linguagem de cada pedacinho da empresa, para garantir que a mensagem passe de maneira clara para todo mundo. Tá, eu quero ouvir, antes, de, tem, já, já tem perguntas aqui, eu já vou começar a abrir para, para, para as perguntas da plateia, mas, Ricardo, queria chamar você para essa colocação do, do Ticiano. Se você concorda com isso, você acha que hoje as equipes de segurança já estão estruturadas com profissionais que têm esse skill de RH, que têm conhecimento de jurídico, se você acha que isso é uma coisa fácil, difícil, como é que você vê isso? Não vou falar como, como se é só vou falar como professor. Nos cursos onde eu dou aula, invariavelmente você tem eh, as disciplinas necessárias para que você tenha o um mínimo de conhecimento de cada uma dessas práticas. Então, sim, você tem hoje no mercado profissionais que têm um conhecimento, eu diria, conceitual do que são cada uma dessas práticas. É diferente de você conseguir hoje pegar um, um, um profissional da tua empresa e fazer, por exemplo, uma imersão numa área de recursos humanos, numa área do jurídico, para ver o que se passa dentro daquela daquela empresa. A minha empresa hoje ela enfrenta alguns desafios que provavelmente uma empresa de telecom não 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 enfrenta e assim por diante. Então tá. essa imersão, essa essa esse deep dive no negócio ainda é uma coisa muito difícil de de, de acontecer. Existe, tá? Quando a tá. gente fala de TI de uma forma mais ampla, soluções de negócio e tudo mais, mas especificamente para a segurança ainda é bastante difícil de ver. Temos uma pergunta aqui para você, Patrícia, que é a seguinte. É, como se dá... É, essa pergunta aqui, pelo que eu estou vendo... Ah, essa pergunta deve ter vindo da plateia. Ela não está identificada aqui, mas pela fonte aqui é uma pergunta da plateia. Como se dá a relação do CSO e do jurídico? Qual a importância de se ter um plano de resposta a incidente de SI já implementado, mas alinhado com a área jurídica? Então, tem a ver exatamente um pouco com o que a gente está falando. Quer dizer, precisa ter essa equipe multidisciplinar, mas até que ponto, né? até o próprio líder, ele consegue ter essa conversa, essa interação com o jurídico, quanto isso é importante no plano de resposta a incidentes? Graça, essa pergunta é bem pertinente, porque nós sabemos que o que a gente não tem quando acontece um incidente é tempo. Nem tempo para juntar as pessoas para perguntar o que a gente vai fazer. Então, nós estivemos ali na, na, nesse espaço que você proporcionou, excelente, que é o de Education, Law e Cyber Security, comentamos que você precisa elaborar, sim, em conjunto, plano de resposta a incidentes, mapear. Nós, lá no escritório, ao longo dos anos, mapeamos mais de 30 tipos de incidentes que dão como resultado algum impacto de segurança de informação. Lógico que geram outros impactos, reputacional, financeiro, tá? mas o de segurança, em cima de brechas, que às vezes vem de dentro ou vem de fora. Alguém te atacando, alguém te espionando, ou alguém de dentro mesmo, numa situação corriqueira, gerando incidente. E um dos incidentes que nós mapeamos é o de alguém estar aplicando uma tecnologia na empresa gratuita, normalmente, um aplicativo, e que não foi homologado pela área de segurança. Então, a, a, nós começamos a vislumbrar que, além de escrever o plano de resposta a incidentes, tem que ser educado esse plano para gestores, não só se leve aos gestores em geral, gerente, diretor, né? gestores em geral, a deixar muito claro um fluxo novo de verificação de questões de segurança dependendo da atividade. Então, você vai lá para o marketing, alguém baixou um app, alguém fez alguma coisa, ainda mais que está tendo mais possibilidade de bring on device, 
Né? E aí não é uma questão de se, se é pirata ou não, se tem licença regularizada ou não, porque a pessoa diz, é gratuito, estou né? usando. <risos> Mas é o risco de security, de segurança, de olhar aquele termo de uso. Ah, quero usar o workplace do Facebook aqui dentro para virar nossa intranet, acorda o nível de sigilo, de segurança, como está tratado. Então, quando o CCO consegue... Elaborar o plano, implementá-lo e fazer esse education no plano de resposta a incidentes, isso ajuda a que as pontas, que são as áreas de negócio, saibam também qual é o fluxo que tem que ter preventivo. Sim. Porque no plano de resposta a incidentes tem uma parte que é preventiva, você ter consultado a área de segurança antes de ir para o gol à rede. E o depois é depois que aconteceu. É, também não lembrarem da área de segurança depois que aconteceu um incidente, temos um problema muito grande. É, tem que lembrar antes de ter acontecido é o incidente. como você falou, na verdade, o tempo aí é que corre contra. Né? Olha, nós já estamos com 106 profissionais, além de vocês, obviamente, nos assistindo pela internet. Chegou uma pergunta do nosso canal YouTube, da TV Decision, do Edmo Lopes Filho. É, a pergunta... Espera aí, me passou... Nossa, olha, é, tinha uma pergunta que já pulou. Na verdade, essa primeira é do Renan Barcelos. E, quando eu estava lendo uma, já apareceu outra. É, essa pergunta é a seguinte. Como um executivo pode ser responsabilizado quando nem sempre ele consegue bater o um martelo com a sua decisão final? É bem comum o board bypassar as decisões pensando apenas no negócio. Enquanto os CSOs pensam, o que você acha, Arthur, dessa pergunta? Vou passar para você, Fred, enquanto eles pensam aí como eu, responder. Eu, eu acho que é uma, sem dúvida, é uma, uma questão complexa de como você vai responsabilizar alguém, quando muitas vezes, né, a gente acabou de falar aqui, que você pode ter um usuário, como a Patrícia falou, baixando um determinado aplicativo, usando algum artimanha para bypassar, que você, é impossível você controlar tudo. Então, acho que esse assunto ainda vai gerar muita, muita discussão, é, porque, senão, acho que ninguém vai querer ser, ser a ESO, por melhor que se dê uma ameaça dessa. Você, toda vez que tiver um, 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 um incidente de segurança, se for responsabilizar é, diretamente, realmente é um, é um problema. A gente tem um longo caminho pela, pela frente para se discutir, muita coisa para se fazer. Quanto a... A, a, ao board ou a área financeira vai passar uma decisão técnica, aí a gente volta à discussão antiga da capacidade Sim. que o profissional tem de vender aquela como a melhor solução, porque ninguém na área financeira vai tomar uma decisão achando que está prejudicando a empresa. Hoje, pela sua experiência, pelos negócios, você tem percebido alguma mudança? Quer dizer, as decisões continuam tendo aí um, o board envolvido com a segurança, o ETI com a segurança, como é que você tem visto é, isso, Arthur? Depende muito do, do tamanho do projeto, da complexidade do, do, do projeto. Agora, a capacidade de influenciar na decisão final do processo que a área de segurança tem, tem muito a ver com a, com a capacidade que esse profissional, com o nível de... Com o quanto ele já evoluiu para esse novo perfil. Não, não só o profissional, mas a tá. equipe como um todo. Entendi, de uma maturidade, né? maturidade. Tá. É, quando ele chega para vender mal preparado, ainda mais num cenário de, de crise... Sim. É, ele tem um risco muito maior de, tá bom, se isso aqui vai pelo mais baratinho mesmo, e um abraço. Tá. Fred, o que, que você acha dessa questão da responsabilização e o que, que você tem visto em relação à decisão nas mãos de quem você percebe se está sendo compartilhada aí com o board essas decisões de segurança? Vamos lá. É... Isso é inevitável. No momento que você está num cargo, ocupa uma posição você pode ser responsabilizado por qualquer ação. Agora, como tudo na vida, mesmo que você tenha informado ou avisado, se você não tem isso tudo registrado, e é a questão do profissional se enxergar mais, como também do lado, do, do lado jurídico. Ele tem que se proteger, ele tem que documentar as ações dele, ele tem que mostrar o risco do negócio, conseguir demonstrar isso para a companhia, e mesmo que seja essencial, o board vai poder negar a qualquer momento, independente da importância da segurança da informação. Porque naquele determinado momento, ele entende que aquilo ali é menos necessário do que o risco que ele está correndo. E a gente vê isso com o nosso amigo do banco, que está participando remoto aqui com a gente, isso acontece muito. Enquanto o risco não excede o, o custo de se implementar uma nova 
é, solução ou um cuidado adicional que ele tenha que ter, o board vai tomar a ação de poder bloquear Sim. aquilo em qualquer momento. Cabe ao profissional de segurança ou do ambiente digital novo e entender que ele precisa documentar aquilo e também se proteger, porque ele é um profissional e vai responder pelas Sim, ações tem que buscar dele isso, né? e da empresa. Com certeza. É, você tocou num ponto importante, até o Gustavo ainda está tá com a gente na linha, ele pode entrar aí rapidamente? Oi, Gustavo. É, a gente voltou um pouco nesse ponto da responsabilização, mas apareceu uma pergunta aqui, falando exatamente que muitas vezes a decisão vai passar a área de segurança, às vezes ela é tomada pelo board, pela área de negócios, nesse caso fica difícil essa questão da responsabilização. É, qual é a sua opinião sobre isso? Você já tinha falado que você acha bastante desafiadora essa questão da responsabilização. Como é que você vê esse nível de maturidade e o quanto que realmente hoje você se sente respaldado em termos legais para realmente ser responsabilizado nesse nível que a gente está discutindo aqui? É, o, o, o meu posicionamento dentro da organização qual eu represento é de que a área de segurança ela é uma área consultiva, no sentido de identificar as ameaças, de identificar os riscos e apresentá-los né, é, ao negócio juntamente com propostas aí de, de controle de mitigação. E esse processo meu ele é feito de forma é, documentada, através de um instrumento chamado Termo de Aceitação de Risco, onde eu exponho o, o contexto e o cenário né, do, do produto, do processo, do projeto, da tecnologia, enfim, e, e apresento aí os riscos e medidas de mitigação. É, na minha visão, a tomada de decisão, como é do negócio, é, não pode ser imputada a responsabilidade ao security office. E como que eu faço, então, é, é, esse respaldo? Através da formalização. Né? Quando você apresenta um risco e coloca um documento para que a área de negócio responsável por aquele produto, processo, é, assine, é, dando ciência de que ela concorda com o risco, ela aceita o risco, é, você também, de certa forma, faz com que os gestores das áreas passem a pensar melhor nos riscos que estão se propondo a correr. Né? Perfeito. Então, eu acho que vai um pouco por aí. Tá. Alguém gostaria, Ricardo, que comentar sobre essa questão da formalização? Nós estávamos discutindo isso numa mesa aqui no, no evento. E uma coisa que eu disse, é, no momento do ataque, o atacante está pouco ligando se você tem uma carta de risco e, provavelmente, quando acontecer o risco se materializar, muitos executivos pouco vão estar ligando se tinha uma carta de risco assinada. Então, assim, se você está, de fato, disposto a sentar nessa cadeira, foi como você disse, saiba que o, o, o seu assento é uma chapa e ela esquenta. Não, vá, não, não imagine que a sua vida vai ser fácil. O seu, o seu emprego vai estar sempre em risco. E se no seguro de riscos cibernéticos tiver alguma coisa para empregabilidade, vai vender horrores. Mas a grande questão é, você tem que saber que, no final do dia, é a sua cabeça, é o seu nome que está assinando tudo que está colocando embaixo. E se você aceitou uma carta de risco, como a gente está colocando, e a pessoa que assinou não tem alçada, ou seja, ele não tem poderes para assinar em cima de todo o dano que pode ser causado, caso aquilo se materialize, isso é problema teu, não é dele. Tá? Concorda, Ticiano? Totalmente. <risos> é, essa é, questão é da representação é bem complexa. É, é. Mas, assim, é, um, um incidente de segurança sério que cause danos a terceiros... Ele é a materialização de um risco, como o Ricardo colocou bem, e ele pode ter acontecido por várias maneiras, por vários caminhos. Um, pelo security officer não ter enxergado esse risco. E aí a gente está falando de responsabilidade. Né? Ou por não ter endereçado e documentado bem esse risco. A gente está falando de responsabilidade. Ou por uma decisão executiva naquele trade-off que a empresa sempre faz. Então, é exatamente isso. Se a gente não pode, em momento nenhum, para não correr risco real na nossa integridade financeira e pessoal, é deixar de reportar e enxergar essas coisas, deixar isso muito claro para que se tome decisões conscientes contra Sim. o risco ou a favor do risco. Temos uma pergunta da plateia. É, meu nome é Bruno e eu gostaria de saber... 
Eu gostei de trazer, eu achei interessante trazer essa pergunta do Bruno, porque o Bruno coloca um, um outro cenário, né? Como gerenciar o conflito de interesse em um ambiente onde a área de segurança não se reporta diretamente ao borde da empresa, tem uma TI no meio. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho, talvez seja diferente da situação de vocês, mas vamos responder a plateia. É a sua? Ótimo, então já está com você a resposta. Como é que fica aí com esse processo no meio aí, que é a TI? Normal. Não muda em absolutamente nada. A única coisa que a gente... Minha visão, tá? A gente antecipou um movimento que vai acontecer invariavelmente. A gente tem o CSO como alguém que tem que se conectar com o outboard para poder ter a comunicação adequada. Hoje a gente já faz a comunicação adequada. A gente já é ouvido dentro do board. É, precisamos olhar todos os aspectos de segurança, não só a informação digital, mas também em papel. Até 2021, a gente tem o compromisso de ter zero papel na companhia. Ou seja, toda a informação vai estar em meio digital ou na nuvem, ou os dois. Me diz como é que isso se dissocia do papel de tecnologia. Os processos hoje Talvez estão bem. todos digitais. Então, nós encurtamos o caminho justamente para que esse diálogo ele seja o mais liso possível. E essa aí seria uma corresponsabilização, no caso, a TI? Se a decisão, se, o, se, o, se a segurança se reporta à TI... Isso seria uma coisa... Vou deixar a pergunta aqui para a Patrícia, que já está fazendo assim, porque ela já está querendo responder essa pergunta. Só, só, só na parte do... Não, mas, por enquanto, na sua visão, é uma é. corresponsabilização aí, no caso? É uma responsabilização colegiada, porque o TI não é como o médico, tem suas especialidades. Então, quando você tem uma solução de tecnologia sendo implementada, envolve-se segurança, arquitetura, desenvolvimento, infraestrutura. Toda essa seara faz com que uma solução colocada na companhia entre com um, um, um pool de, de características positivas para que a gente consiga atingir um objetivo de negócio. Então, sim, a gente está dentro de um contexto maior do que simplesmente segurança conectada diretamente com uma área de negócio. A gente estava falando aqui de soluções, é isso. Eu vou só para tornar, porque já, já chegaram outras perguntas também sobre essa questão. Então, é entender, explicar um pouquinho, Patrícia, na tua opinião, é, diferentemente, por exemplo, de uma segurança que se reporta ao board da companhia, a responsabilização, se ela muda em relação a uma segurança que se reporta à TI. Eu acredito é, é que isso. tem uma mudança se tiver dependência orçamentária. Tá, então, Ótimo. nós já vimos casos de conflito de interesse, sim, em que se retirou verba de investimento em segurança para manter verba de investimento em tecnologia. Então, tem um momento, sim, que se houver dependência orçamentária, aí quem vai responder é o CIO. Mas é fundamental que tenha havido a documentação da recomendação daquele que está na cadeira de segurança para... A, a, o líder da cadeira de TI, inclusive a sua própria resistência em que aquilo seja cortado em termos de orçamento, que é aquela questão de colocar as suas ressalvas, né? deixar documentado, porque é esse o cenário que esse ano eu vi acontecer bastante tá. e que depois que aconteceu o Wanna Cry, muita gente ficou depois pensando, revisitando, se devia ter mantido alguma coisa dos investimentos em segurança que acabaram tendo ali, ficaram preteridos em alguns Sim. tipos de negócio para poder fazer transformação digital, investir em inovação tecnológica, se tirou dinheiro da área da segurança. Eu acho que hoje o ah, quem responde por segurança, até sabendo da responsabilidade do cargo, tem que brigar mais, sim, pelo seu pelo orçamento gente, né? e lembrar o CIO que, se ele estiver abaixo dele em dependência orçamentária, quem responde é o CIO. Eu queria ouvir a indústria um pouco sobre isso, até sobre a questão das decisões voltar, porque essa pergunta voltou aqui, se, a de, se as decisões, muitas vezes, de segurança estão sendo tomadas pelo CIO. É, eu vejo... A maior parte das... Vou precisar das, que você fale isso tá. um pouquinho mais próximo. É, a, maior, a maior parte das decisões são tomadas é, é, pelo CSO. Então, fica no, no nível do, do, do CSO. É, a gente vê o CIO se envolvendo numa discussão ou quando aconteceu um incidente. É, né, o Ana mas, Cry, como a própria Patrícia a colocou, própria, de certa e, forma, e envolveu um, um pouco mais as é, outras áreas. A, né? Até um episódio desse como o Ana Cry pode parecer que para os fornecedores no curto prazo é uma oportunidade, mas a médio e longo prazo é muito ruim, porque você perpetua uma discussão de, de, de olhar mais para a segurança só quando você tem um incidente. Então, você deixa de ter uma conversa mais madura, de longo prazo, uma, uma conversa de, de desenvolvimento mesmo, de pensar a segurança como parte do business, 
para é, é, um modelo de discussão do dinheiro aparecer quando você tem um problema ou depois que a porta foi arrombada. É, eu vou me despedir, ele está no áudio só do Gustavo. Gustavo, obrigada por você ter participado conosco. Muito bom, estivemos juntos aí em BH e você agora junto comigo aqui, com todos nós aqui no Security Leaders São Paulo. Obrigada pela sua participação. Fred, na sua opinião, hoje, é, as decisões, quando elas, você sente é, um pouco é, assim, como é que você percebe a diferenciação em decisões de segurança tomadas pelo CIO e tomadas pelo CSO? Eu não sei se é uma visão mais prática do mercado. Eu brinco, eu tentei trazer aqui a visão de um CEO que conhece um pouco de segurança, né? porque a visão é um pouquinho diferente. É, mas a maior parte dos nossos, nossos contatos e fechamentos de projeto e trabalho são com o CSO. Então, dificilmente a gente vê o CIO interagindo muito ou interferindo muito. É lógico que isso acontece quando existe um... um quando o CSO reporta para ele, mas isso fica um pouco transparente para a gente do mercado. Para a gente, realmente, o responsável por tomar aquela decisão, por fazer aquela escolha, é o, o CSO. E ele está restrito ali ao budget, ao orçamento que tem a empresa, as dificuldades que ele tem de conseguir comprovar aquilo, mas eu poderia dizer, assim, sem sombra de dúvida, que hoje a grande parte das decisões são tomadas dentro da equipe de segurança, uma equipe focada. É, nós, eu estou recebendo aqui informação, nós estamos com 121 profissionais nos assistindo pela internet, mas o tempo está correndo. Então, eu, vou, eu tenho, adotei isso no primeiro painel, vou adotar nesse, porque eles estão me avisando com 10 minutos de antecedência, não dá tempo de fazer uma rodada final. Onde a gente sempre procura... Onde a gente sempre procura. No primeiro painel, como era um painel de ataques, eu pedi para o pessoal deixar uma mensagem positiva, porque a gente falou bastante de cenário 2018, né, de vários tipos de ataques que estão aí, que estão por vir. Então, fiz esse exercício. Aqui, eu vou pedir uma coisa que, normalmente, o pessoal diz que, se fosse bom, ninguém dava, vendia, que é um conselho. <risos> Mas eu acho legal, né? eu acho legal finalizar aqui com a visão de cada um de vocês, o que vocês diriam para esse profissional que está investindo na área de segurança, seja um líder, que a gente já viu que, mesmo sendo um líder, sendo um CSO, ele tem um longo caminho aí a percorrer nessa, nessa formação multidisciplinar, sejam alguns profissionais que estão atrelados à TI. Enfim, eu acho que vale agora, nessa rodada final, a gente deixar aí, cada um, uma mensagem aí para esse profissional. Começando por você, Tiziano, o que, é que você diria? Vai ter Legal. que ser rápido aí para o pessoal não puxar minha orelha lá. Tá bom. É, eu diria para o profissional de segurança da informação que tenha em mente que você não deve tratar só de segurança da informação, mas de todas as consequências que os problemas da segurança da informação trarão para o negócio e comunicar isso muito bem. Então, enxergue além da segurança da informação, enxergue no risco para o negócio e para a gestão da empresa e atenha-se a isso, porque isso é o que é o mais importante. Para você, Ricardo. Filtro solar. O... <risos> gaste um pouco do seu tempo, ao invés de ficar olhando só a parte técnica, gaste um pouco do seu tempo, todo mês, para entender a necessidade do seu cliente interno, do seu colega de trabalho. Tá? Entre em contato com o diretor de RH, gerente de RH, com o pessoal do jurídico, entenda o que se passa em cada uma dessas áreas para depois você trazer esse ensinamento, essa, essa, esse conhecimento para dentro da sua área. Você vai trabalhar muito mais tranquilo, entendendo o lado de lá. Do ponto de vista da, da indústria, o que, que você acha aí que também fica aí como exercício para a indústria contribuir nessa maturação, nessa elevação? O que, que você diria e deixaria como mensagem do ponto de vista da indústria? É, eu acho que a indústria tem que amadurecer também e sair da discussão do bit byte da discussão técnica e entender o business, até porque se a gente está tendo um interlocutor que cada vez mais vai conhecer mais o negócio, tem que falar do business, do nosso lado a gente tem que falar também e não ficar tão centrado no próprio produto. Perfeito. Fred, você? Eu acho que eu vou tentar complementar com o que eu já tinha falado um pouquinho antes. Tenha o olhar de um CEO. Entenda que você é o que decide sobre aquilo. Assuma essa responsabilidade. Porque no momento que você assumir essa responsabilidade, trouxer ela para você e comprar essa briga, certamente você vai sair mais enriquecido, com mais informação e com mais maturidade. 
Então, eu acho que o, o CSO ele precisa entender e agir como um CEO. Ele precisa interagir com todas as áreas e ele precisa focar o trabalho dele entendendo que ele é o decisor daquela, daquele assunto. Não, ninguém mais pode tomar aquela decisão por ele. Se aquela decisão não for acatada e não for é, seguida, saiba que, mesmo assim, ele ainda corre um risco é, com isso. Então, proteja-se, defenda mais, atue mais. Não aceite o primeiro não como resposta. E você concorda com a posição do, do que foi colocado aqui pelo próprio Arthur, de que também fica para a indústria aí um desafio de ter uma linguagem também, evoluir junto com essa linguagem de segurança, né? Sim, isso é uma, é uma briga longa nossa. <risos> eu é, sei. Que eu brinco até... Já fiz hoje vários aqui. painéis só com vocês, só se leve hoje, né? A só gente, da indústria a e a gente bate mudar. bastante nisso. A gente tem que mudar e a gente tem que ter atitudes diferentes, tem que pensar fora da caixa. Perfeito. Então, como indústria, tem que parar de olhar querer competir produto ou mostrar diferenças ínfimas. Não, o que, que eu, como fornecedor, estou trazendo de novidade e o que, que eu vou agregar ao seu negócio? Eu acho que esse é, é, a grande, é o grande desafio né? que o mercado tem que, tem que tomar ciência. Antes de pensar fora da caixa, entender a sua caixa. Ótimo. Patrícia, que conselho, que recomendação você deixaria para esses profissionais que estão aí em várias posições, como a gente viu, né? Tem reportes diferenciados, perfis também diferenciados. É, ele, eu acabei ficando com o seu microfone. Que mensagem você deixaria aí para esse profissional? Acho que a primeira é uma grande oportunidade de mercado. Nós, no escritório, acompanhamos esse ano um movimento de CSO as a Service, né? que é pequenas e médias empresas que também estão precisando pensar a segurança e até então tinha só o responsável da TI e que agora buscam esse profissional, se não for para ter interno dentro de casa, pelo menos para que faça um trabalho ah, periódico. Então, isso é uma grande oportunidade. Estive no evento de agências de publicidade, que é da Ampro, e eles também estão preocupados com isso, porque hoje o anunciante, que é a empresa, manda um checklist de compliance, perguntando questões de segurança. Eu acompanhei uma situação envolvendo a Marvel, que tem a produção toda aí dos filmes da Marvel, e eles vieram ao Brasil verificar se teria uma, uma produtora de filmes aqui que pudesse fazer também a, produções com a Marvel. E eles mandaram um checklist e uma pessoa para visitar as produtoras. E, infelizmente, apesar de toda a criatividade e sucesso que nós temos de produção de filmes nacional, ninguém passou nos critérios de segurança que um ambiente como esse Nossa. tem que ter para garantir que não vai vazar o filme, né? Porque são ambientes mais descolados, todo mundo tem o Skype na máquina, o Facebook, tá? E eles têm um rigor que não pode ter nada disso nas máquinas que estão renderizando, que estão fazendo pós-production, finalização de filmes. Então a gente perdeu, a gente perde oportunidades por não conseguir demonstrar que em cenário nacional essas empresas estejam no checklist de segurança. Por último, é quem vigia o vigilante. Eu estive esse ano com alguns CEOs, aí falando do CEO, preocupado em saber quem tinha acesso ao e-mail do presidente. Onde ficava esse backup, quando há monitoração de rede, quem é que está vendo essas coisas todas. Porque, às vezes, acaba botando ali alguém da equipe que não chega a ter já um preparo para segurar o segredo que vai acabar tendo acesso e conhecimento. E, quando mistura a área de segurança com a área de TI, isso ainda tem mais chance de acontecer e acabar ficando até na mão de alguém cujo job description não seria para ter acesso ao teor do conteúdo de uma discussão de alta alto escalão em presidentes, que acaba chegando também nessa parte. Ok, Patrícia, obrigada. Bem, estamos encerrando esse painel.